நம்ம ஊரில் இளம் பெண்களுக்கு அதுவும் அவங்க கல்யாண வயசில் முகத்தில் முடி இருந்ததுன்னா பெற்றோர்கள் மற்றவர்கள் ரொம்பவே கவலைப்படுறத பார்த்துருக்கோம் ஏன் இந்த ஹேர் க்ரோத் ஃபேஸில் வருது இன்றைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத் இது தமிழ் டாக்டர் சேனல் இந்த சேனலில் வார வாரம் ஒரு மருத்துவ அறிவியல் சம்பந்தமான விளக்கம் வீடியோ வாயிலாக வெளியிட்டு வரேன் இந்த வீடியோக்களை பார்க்க விரும்பினா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் வடிவாய்க்கான ப்ரெஸ் செஞ்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கள் வெளியான தகவல் உடனே உங்களை வந்து சேரும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ இந்த ஃபேஷியல் ஹேர் இன் விமன் அதாவது முகத்தில் மற்ற இடங்களில் இந்த முடி வளர்கிற பிரச்சனை பெண்களுக்கு நடக்கும்போது இதுக்கு பேர் ஹர்சூட்டிசம் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் டெக்னிக்கலாக சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன வழக்கமாக பெண்களுக்கு முடிகள் அதிகமாக வளராத இடத்துல ஆண்களுக்கு முடி வளர்கிற இடத்துல உதாரணத்துக்கு அவங்க தாடையில் தாடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஏரியாவில் அப்பர் லிப்பில் இந்த மீசை வளர்கிற இடத்துல முகத்தில் இந்த கிர்தான் சொல்லுவோம்ல அந்த இடங்களில் முதுகில் வயிறில் வயிறு கீழ்ப்பகுதியில் தைஸில் அதாவது அவங்க தொடையில் உள்பகுதியில் இந்த இடங்கள்லாம் பொதுவாக பெண்களுக்கு அவ்வளவா முடி வளர்ச்சி இருக்காது இந்த மாதிரி இருந்தா அதைத்தான் இந்த ஹர்சூட்டிசம் அப்படின்னு சொல்றோம் இது எதனால வருது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல இந்த முடி வளர்ச்சிக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஆண்கள்லையும் சரி பெண்கள்லையும் சரி இந்த முடி வளர்ச்சிக்கு அவங்க ஆண் ஹார்மோன் பெண் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இந்த ஆண்ட்ரோஜன்ஸ் இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன்ஸ் இதோட பேலன்ஸ் தான் முக்கியம் இப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஆண்கள்லையும் பெண் ஹார்மோன் குறைவா இருக்கும் பெண்கள்லையும் ஆண் ஹார்மோன் குறைவா இருக்கும் ஸோ இந்த பேலன்ஸ் தான் அவங்களுக்கு எந்தெந்த ஏரியால எப்படி முடி வளருது அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுது அப்போ இந்த பெண்கள்ல இந்த ஏன் இந்த முடி வளர்ச்சி இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அவங்களுக்கு எய்தர் இந்த ஆண் ஹார்மோன்கள் ஜாஸ்தியா இருக்கு அல்லது ஹார்மோன்கள் அதே அளவில் தான் இருக்கு அந்த ஹார்மோனுக்கான சென்சிட்டிவிட்டி அவங்க இந்த ஏரியாக்கள் குறைந்த ஹார்மோனுக்கே நிறைய ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது சென்சிட்டிவிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதற்கான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இதற்கான காரணிகள் என்னென்ன முதல்ல நம்ம ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் இந்த முடி வளர்ச்சி அதிகமாக இல்லையாங்கிறத நம்ம கல்ச்சர் தான் தீர்மானிக்குது ஸோ ரொம்ப குறைவாக லேசாக முடி வளர்ச்சி அது நார்மலாக இருந்தால் கூட சில சமயங்களில் பர்டிகுலராக இந்த கல்யாண வயசில் பொண்ணு பார்க்கும்போது நம்ம பயந்து போய் இந்த வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு நிறைய பேர் நம்ம டாக்டர் கிட்ட போறத பார்த்திருக்கோம் சில இனங்கள்ல இந்த முடி வளர்ச்சி கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் குறிப்பா தெற்கு ஆசிய நாடுகள்ல மத்திய கிழக்கு நாடுகள் நம்ம இந்த மிடில் ஈஸ்ட் சொல்றோம் இல்லையா அந்த நாடுகள் எல்லாம் பொதுவாகவே பெண்களுக்கு அந்த ஏரியாக்கள்ல முடி வளர்ச்சி கொஞ்சம் அதிகமா தான் இருக்கும் இதை தவிர இது குடும்பங்கள்ல ரன் ஆகலாம் ஸோ உங்க அம்மாக்கு உங்க பாட்டிக்கு கொஞ்சம் இந்த முடி வளர்ச்சி அதிகமா இருந்ததுன்னா அதே மாதிரி உங்க பெண் குழந்தைக்கும் அது வர்றது இயல்பு தான் இதை தவிர மற்ற காரணங்கள் என்ன குண்டா இருந்தோம்னா உடல் பருமன் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அதனால இந்த முடி வளர்ச்சி அதிகமா இருக்கலாம் இதை தவிர பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியன் சின்ரோம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவோம் ஓவரியில இந்த சினை முட்டை உற்பத்தி ஆகுது இல்லையா அந்த உறுப்புல சிஸ்ட் நீர்கட்டிகள் உருவாகிற ஒரு நோய் இருக்கு பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சின்ரோம்னு சொல்லுவோம் இந்த கண்டிஷன்ல இந்த முடி வளர்ச்சி அதிகமா இருக்கலாம் இதை தவிர இந்த ஹார்மோன் கோளாறுகள்ல பிட்டியூட்ரி அட்ரினல் ஓவரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இடங்கள்ல இருந்தெல்லாம் ஹார்மோன்கள் வருது இந்த ஹார்மோன் கோளாறுகள்ல இந்த நோய் வரலாம் அல்லது இந்த உறுப்புகள்ல ஏற்படும் கேன்சர்னால கூட இல்ல கேன்சர் கட்டி உருவாகி அதுல இருந்து இந்த ஹார்மோன்கள் நிறைய உற்பத்தி ஆகும் போது கூட இந்த முடி வளர்ச்சி அதிகமா இருக்கலாம் சோ இதெல்லாம் இந்த பெண்களுக்கு ஏற்படும் அதிக முடி வளர்ச்சிக்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இது எப்ப பிரச்சனை ஒரு லேசா அதிகமா முடி வளர்ந்தாலே பிரச்சனை இல்லைங்க ஒருவேளை இந்த ஹார்மோன்கள் உண்மையிலேயே அதிகமாயி அதனால அவங்களுக்கு இந்த ஆண் ஹார்மோன்களோட மற்ற விளைவுகள்லாம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா இதை விரலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமா இதனால பிரச்சனை என்னென்னலாம் நடக்கலாம் அவங்களுக்கு ஆண்கள் மாதிரி முன்னாடி சொட்ட விடுற மாதிரி இல்ல முடியெல்லாம் கொட்டி போகலாம் தலையில அவங்க குரல் மாறலாம் 
அவங்களோட சதைகள் இறுகி ஆண்கள் மாதிரி தசைகள் இருக்கலாம் அவங்க மாத விடாய் குறைந்து அல்லது நின்று போகலாம் அல்லது முகத்துல பருக்கள் உண்டாகலாம் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இது ஆண் ஹார்மோன்கள் அதிகமாகிறது தான் காரணம் இந்த ஹார்மோன்கள் எங்கிருந்து வருது என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக உடனே டாக்டர் அணுகி பரிசோதனை செஞ்சுக்கிறது அவசியம் மருத்துவர் அணுகணுன்னே அவர் என்ன செய்வார் அவர் உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி உங்ககிட்ட இருந்து முழுமையாக உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்குவார் முக்கியமாக இந்த மாத விழாய் பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தெளிவாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவார் உங்களை பரிசோதனை செய்வார் பரிசோதனை செய்யும்போது முடி வளர்ச்சி எங்கெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் முடி வளர்ச்சி அப்படி இங்கெல்லாம் மட்டும் அதிகமாக இல்லாமல் உடம்பு ஃபுல்லாக அதிகமாக இருந்தால் அதை ஹைப்பர் ட்ரைகோசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் அதற்கான காரணங்கள் வேறு ஸோ இந்த மாதிரி எந்த இடத்துல இந்த முடி வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத எக்ஸாமின் செய்வார் மூன்றாவதாக இந்த ஹார்மோன்ஸ் டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க டெஸ்டோஸ்டிரான் டைஹைட்ரோ டெஸ்டோஸ்டிரான் டிஹெச்இஏ அப்படின்லாம் ஹார்மோன்கள் பெயர் சொல்லுவோம் இந்த ஹார்மோன்கள் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி பிளட்டில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க கடைசியாக தேவைப்பட்ட ஸ்கேன்கள் எம்ஆர்ஐ அல்ட்ராசவுண்ட் இது போன்ற ஸ்கேன்கள்லாம் செய்து இந்த உறுப்புகளில் கட்டிகள் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத பரிசோதனை செய்வாங்க இதற்குரிய சிகிச்சை என்ன இதற்குரிய சிகிச்சை என்ன காரணத்தினால இந்த முடி வளர்ச்சி இருக்கோ அதை சரி செய்யறது தான் இதற்கான சிகிச்சை இல்லையா ஸோ ஆனா காரணம் எதுவும் இல்லை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா இன்க்ரீஸ்ட் சென்சிட்டிவிட்டி அல்லது என் குடும்பத்தில் இப்படி இருக்கு அதனால முடி வளர்ச்சி இருக்கு வேற எதுவும் பிரச்சனைகள் இல்லைன்னா என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் முதல்ல காஸ்மெட்டிக்கா எதுவும் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கிடையாது காஸ்மெட்டிக்கா என்ன பண்ணலாம் ப்ளீச்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த முடியோட கலர் மாறி போகிற மாதிரி ஏன்னா இந்த ஆண் முடி வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும் ஆண் போன்ற முடி வளர்ச்சி திக்கா டார்க்காக இருக்கும் ஸோ ப்ளீச்சிங் பண்ணும்போது அந்த கலர் மாறி போச்சுன்னா அது வெளியில் ரொம்ப தெரியலன்னா அதுவே போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ ஒருவேளை ப்ளீச்சிங்கில் இது ரொம்ப சரியாகலை அடுத்த லெவல் போகணும் அப்படின்னா என்ன செய்ய முடியும் நம்ம வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறோம் டெபிலேஷன் அண்ட் எபிலேஷன் அப்படின்னா என்ன இந்த முடிய நம்ம ஸ்கின் சர்ஃபேஸில் மேலே தெரியுது இல்லையா அந்த போர்ஷன் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுறது இப்போ இந்த ஷேவிங் இந்த க்ரீம்லாம் யூஸ் பண்ணி இதை ரிமூவ் பண்ணோம்னா அதை டெபிலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எபிலேஷன்னா அந்த முடியோட ரூட் அதிலிருந்து ஃபுல்லாக எடுக்கிறது இதை இந்த வேக்சிங் ட்வீசிங் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு முடிக்கட்டையாக ரிமூவ் பண்ணுறது ஆனால் இந்த மெத்தட்லாம் டெம்பரரி தான் பர்மனண்ட் பர்மனண்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது லாங் ஸ்டாண்டிங் நீண்ட நாள் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய விஷயங்கள் வேற ஏதாவது மெத்தடில் இந்த முடியை ரிமூவ் பண்ண முடியுமா ஆமாம் இந்த எலக்ட்ரோலைசிஸ் தெர்மோலைசிஸ் அல்லது லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு அதற்குன்னு தகுதி வாய்ந்த தோல் மருத்துவர்கள் செய்வாங்க இதன் மூலமாக செஞ்சோம்னா இதுவும் ஒரே சிட்டிங்கில் முடியாது திரும்ப திரும்ப செய்ய வேண்டியிருக்கலாம் ஆனால் சில முறை செய்த பிறகு இது ரொம்ப நாளைக்கு தொந்தரவு வராமல் இருக்கும் அதாவது டெம்பரரி திரும்ப திரும்ப பண்ணிக்கணும்னா நம்ம வீட்லேயே செய்கிற இந்த வேக்சிங் ட்வீசிங் ப்ளக்கிங் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் அந்த மெத்தடு போதுமா இருக்கும் ஆனால் கொஞ்ச நாளைக்கு கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னா தோல் மருத்துவர் அணுகி இந்த எலக்ட்ரோலைசிஸ் அல்லது லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம்னா சில நாட்களுக்கு வராது இதில் சைடு எஃபெக்டே கிடையாதா சில சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கலாம் உங்கள் தோலை பரிசோதனை செய்து அதற்கு ஏற்ற மெத்தட் எது அப்படிங்கிறத உங்கள் மருத்துவர் பரிந்துரை செய்வாங்க அதை செஞ்சீங்கன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு வராமல் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஹார்மோன் குறைபாடுகள் இருந்தது ஹார்மோனில் பிரச்சனை அதனால தான் இந்த முடி வளர்ச்சி இருக்குன்னா இது மட்டும் பத்தாது ஹார்மோன் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் சிம்பிள் ஹார்மோன் ட்ரீட்மெண்ட்டாக என்ன சொல்லுவாங்க இந்த ஹார்மோன்களை கொடுப்பாங்க காமனாக இந்த கான்ட்ரசப்டிவ் பில்ஸ் அப்படிங்கிறோம் இல்லையா இந்த கருத்தடை மாத்திரைகள் இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த முடி வளர்ச்சியை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இரண்டாவதா ஆண் ஹார்மோன்களை தடுக்கிற மருந்துகள் போடலாம் ஆனால் இந்த ஆண் ஹார்மோன்களை தடுக்கிற மருந்துகள் இல்லையா மேல் ஹார்மோனை ஆன்டகனைஸ் பண்ணுற மருந்துகள் இதை போடும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா இது போடும்போது அந்த பெண்மணி ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது அல்லது ப்ரெக்னெண்ட்டாக முயற்சி செய்யக்கூடாது ப்ரெக்னெண்ட்டாக முயற்சி செய்யணுன்னா இந்த ஹார்மோன் மருந்துகள்லாம் நிறுத்திட்டு தான் முயற்சி செய்யணும் கவனம் தேவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த முகத்தில் மற்ற இடங்களில் ஆண்கள் போல பெண்களுக்கு வரும் இந்த முடி வளர்ச்சி ஏன் எதனால் வருது இதற்கு எப்படி நம்ம தீர்வு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் இதை லைக் செய்யுங்க உங்கள் உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்க இதே மாதிரி வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க இந்த சேனலை சப்ஸ்